na marami sa inyo ang galing doon sa video natin na Phone Brands Rambulan. Now, sa video na to, Rambulan pa rin. Pero, magkakaalaman na tayo kung alin nga ba ang pinakasulit ngayong 2023 mid-year best value phone at different price ranges. So, aalamin natin yan sa video na to at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga sulit talaga at kung ano naman yung mga dapat yung asahan sa mga recommendations kong to. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko po muna kayo na mag-follow sa Facebook page natin na Pinoy Tech Dad dahil napakarami po nating mga makabuluhang post na binabahagi doon na wala dito sa YouTube. Teka, 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 teka. Mali, mali. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi yan yung sinasabi kong mga post. Pakita natin yung tama, Mr. Editor. Alright, so yun na nga sa simula ng video, sinabi ko sa inyo na hahatiin natin to by different price ranges. So actually, magsisimula tayo sa 7,000 peso price range at tatanungin nyo ako bakit hindi sa 5,000 peso price range dahil lagi ko naman sinasabi sa mga videos ko na ang mga nire-recommend kong phones is only somewhere above 5,000 pesos kung talagang gagamitin nyo as your main phone. Kung secondary phone na pwedeng gamitin lang na hindi kayo namang problema sa performance, of course, okay lang yung mga 5,000 and below. Pero again, dahil gusto kong masulit nyo yung pera nyo, doon tayo magsimula sa 7,000 kung saan tingin ko eh, may value pa rin at solid pa rin yung performance somehow para sa presyo na babayaran nyo. So, hatiin natin to sa 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 and maybe nasa 30,000 na agad tayo skip tayo doon and then 30,000 and above so yun pa yung mga tatalakayan natin na price ranges dito sa video na to and also tandaan nyo guys na lahat po ng links sa mga recommendations ko dito sa video na to nandyan na po lahat sa description box para hindi na kayo mahirapan pa mag search at syempre para makasigurado na rin kayo na legit mismo yung mga bibilhin yung produkto so let's go let's start with the 7,000 pesos and below na price range so Number one para sa akin dito na medyo na disregard ng karamihan pero palaging nakasale yung Poco M5. Now yung Poco M5 hindi natin to nagawa ng review but I was able to test this for a few days and solid yung performance niya especially again if you can get this for around 6,000 peso price range or 7,000 pesos. Sulit na sulit yung G99 na chipset nito. Gurang pinaka downside lang ng phone na to is yung lower RAM niya and new storage niya. If we compare it dito sa alternative na ire-recommend ko sa inyo, which is the Infinix Hot 13. Now, yung Infinix Hot 13 na gawan natin ng video, and ito actually yung pinantapat ni Infinix dun sa Tecno Spark 10 Pro na merong MediaTek Helio G88. Now, I know MediaTek Helio G88 is an older chipset, so yan agad yung medyo downside ng phone na to, but also, you can expect na solid yung performance nito kasi subok na yung performance ng G88 na chipset. Now, hindi lang siya pang hardcore gaming kasi I think nasa under 300,000 ang tutu benchmark points lang yung kaya niya. So, palag-palag pa rin sa casual gaming pero kung hardcore gaming talaga yung habol nyo, you will have to spend a little bit more. You might have to check out yung Technopova 4 Pro or Technopova 4 or maybe even the Infinix Note 12 from last year. So, medyo kailangan nyo na magdagdag ng pera kung sakali mang gusto nyo talagang mag-gaming on your entry-level device. Dahil sa susunod na price range, dito kayo matutuwa talaga kasi marami tayong options na magaganda. So, let's start with the Narzo 50 Pro. Now, this one, hindi ko rin po na-review mismo, pero alam ko lang mismo yung kakayahan nito dahil meron tong MediaTek Dimensity 920 na napakalakas na chipset for a 10,000 peso price range na phone. Now, take note na umaabot lang ng 10,000 pesos yung Narzo 50 Pro 5G kung nakasale. So, kailangan nyo lang talaga abangan. So, if I were you, i-add to cart nyo na yung nasa link dyan sa description box and hintayin nyo na mag-sale maybe sa 7.7 for sure, makikita nyo, bababa ulit yung presyo nyan. Na kung gusto nyo makapanood ng review ng Narzo 50 Pro 5G, tingnan nyo po yung channel ni Tech MNO. 
I think meron siyang solid review about that phone. Na kung kailangan yun talaga ng phone at the 10,000 peso price range and hindi nyo makitang nakasale yung Narzo 50 Pro, isang alternative para sa inyo is the Infinix Note 30 na 5G. So this one has a Dimensity 6080 which is also the same as the Dimensity 810. So maganda yung performance ito. Naka 5G na yung chipset niya and umaabot ng over 300,000 na tutu benchmark points. And solid yung performance niya pagdating sa gaming. No, you won't get all the maximum frame rates na kailangan nyo for your hardcore gaming pero kayang-kaya niya mag-deliver ng solid gaming performance. Pero kung hindi pa rin kayo masaya sa performance na kayang ibigay ng Infinix Note 30 5G, pwede nyo rin pong i-consider kung makahanap pa kayo ng Infinix Note 10 Pro na 2022. So this one, medyo mahirap na sigurong hanapin kasi naka-phased out na siya from Infinix but it has a MediaTek Helio G95 na I know na medyo gamit na gamit na yung MediaTek Helio G series pero promise ko sa inyo guys yung G95 is a solid performer pagdating sa mga hardcore gaming na kailangan nyo talaga yung high performance na solid yung frame rates so ito po talaga yung best option in my opinion pagdating sa G series ng Helio of course I would still like na magkaroon na Dimensity chipset instead pero it is what it is. Mas okay talaga over other G series yung G95 pagdating sa gaming. And now, pupunta naman tayo sa 15,000 peso price range and below. Now, this one, sobrang hirap na mamili kasi maraming bagong entry. Nandiyan yung Techno Camon 20 Pro 5G, nandiyan yung Infinix Note 30 VIP, and yung bumababang presyo ng Poco X4 GT kung makahanap pa kayo, and also the Poco X5 Pro, paniguradong malilit to talaga kayo kung sakaling namimili kayo at this price range. Is it worth magdagdag ng konte para makakuha ng isang Poco X5 Pro or X4 GT over the Techno Camon 20 Pro 5G or the Infinix Note 30 VIP? Yan ang malalaman natin. So, first off, a number one option ko para sa inyo sa 15,000 pesos and below is the Techno Camon 20 Pro 5G. Makikita nyo po yung full review natin. Ililink ko dyan. Sobrang solid ng phone na yan and wala pong itatapon dyan para sa presyo na babayaran nyo. Nakaamulid na tayo. Merong Dimensity 8050 na equivalent ng Dimensity 1300. Now, if there is one major downside sa chipset na to, it's the fact na medyo mabilis siyang uminit kumpara sa other Dimensity chipsets na nasubukan natin. At marahil dahil naka-overclock nga yung chipset na to para intense yung performance niya. And makikita niyo yan sa CPU throttling test na ginawa natin na medyo lagapak yung performance niya pag tumagal-tagal na. So, nag-throttle talaga tong phone na to. So, I would not recommend this for hardcore gamers. Kung hardcore gamer kayo, palagi kong uulit-ulitin ang suggestion ko para sa 15,000 peso price range, uh, higher or lower ng konte is the Poco X4 GT kung makahanap kayo. So, yun lang yung malaking question mark kung makahanap kayo ng Poco X4 GT. Again, solid itong Techno Camon 20 Pro 5G for casual gamers but I would not recommend it for hardcore gamers. Now, what about the Infinix Note 30 VIP? Uh, sabi kasi nila na meron ng bypass charging and mas solid ito for hardcore gamers. But the thing is, pareho lang yung chipset na ginamit dito sa Infinix Note 30 VIP and the Techno Camon 20 Pro 5G. So, ganun pa rin yung performance na aasahan nyo. Medyo may kabilisan pa rin talagang uminit yung chipset nito. At kung sasabihin nyo naman sa akin na hindi na iinit to dahil may bypass charging, guys, yung bypass charging, ang nililigtas lang yan is yung battery natin. But yung other components or other parts ng cellphone natin, gumagana pa rin yan habang ginagamit natin for gaming. So, iinit at iinit pa rin yan. So, yung bypass charging, hindi niya po mapapababa yung temperature ng CPU or ng chipset natin. So, kung mainit yung Dimensity 8050, well, ganun talaga yung kalalabasan niya kahit na may bypass charging ka pa. So, sana naintindihan nyo na mabuti yung paliwanag natin dyan para hindi nyo naman isipin na pang hardcore gaming na ito porket meron ng bypass charging. So, medyo nagkulang tayo sa performance ng chipset set nito sa thermals. So thermals ang magiging issue ni dito. Pero sulit pa rin tong phone na to overall but I would not recommend this still for hardcore gamers. Now for sure, meron pa rin magtatanong kung alin yung masulit. Techno Camon 20 Pro 5G or Poco X5 Pro at 15,000 pesos na price range. I would say kung kailangan nyo talaga ng better overall camera quality 
Piliin nyo pa rin yung Poco X5 Pro. Mas solid pa rin yung camera package niya. Merong ultra-wide. Mas solid yung video recording performance niya over the Techno Camon 20 Pro 5G. Pero para sa mga hindi naman sobrang arte pagdating sa camera, you don't really need the ultra-wide. You don't really need a very solid performance pagdating sa video. Techno Camon 20 Pro 5G pa rin ang i-recommend ko sa inyo. Alright, so para naman doon sa may extra budget para sa isang 20,000 peso phone, ano nga ba yung best option nyo at this price range? Actually, meron lang kayong nag-iisang option dito officially dito sa Philippines. Ha? So nandyan po yung Poco F5. I know mananawa na kayo sa recommendation ng Poco F5 lalo na yung mga haters ng Poco brand. Pero guys, ano magagawa natin? Yan talaga yung nag-offer ng best value at the 20,000 peso price range. Sobrang solid na performance na makukuha nyo dyan. And yes, while we had a minor issue pagdating sa CPU throttling test no nagkaroon ng update, I think it's slowly coming back to a better performance sa CPU throttling test. And I always tell my viewers na CPU throttling test lang po yan, but yung actual performance was never affected dun sa update na sumablay from Poco. So I don't know bakit nag-aalala kayo na baka sumablay yung actual performance when I've tested it several times, ilang oras sa Genshin Impact, and it has been giving me great performance kahit pa anong game ang iba to ko dito. Sobrang solid ng Snapdragon 7 Plus Gen 2. So wala na akong ibang mare-recommend sa inyo na officially released dito sa Philippines. Na kung gusto niyo ng alternatives talaga sa Poco F5, bibigyan ko kayo ng tatlo. Number 1, the best alternative para sa heavy gamers, yung Lenovo Legion Y70. Guys, makikita niyo to at around 16,000 pesos pag naka-sale. Ang lala, this is the best value gaming phone na mahanap nyo kung hindi kayo maarte pagdating sa mga issues na meron yung phone na to and talagang hardcore gaming lang ang gusto nyo mangyari or gawin sa phone nyo. This is my best recommendation para sa inyo. Solid din yung camera. May 4K 60fps na recording. Solid yung display and yung chipset niya. It is one of the best chipset out there right now para sa presyo na makukuha nyo to at 16,000 pesos. Ililink ko po yan dyan sa description box kung saan ko mismo nabili yung Lenovo Legion Y70 ko. Now, ang susunod naman alternatibo na pwede nyo bilhin is the Realme GT Neo 5 SE. Now, this one, hindi tayo sigurado na magkakaroon ng global version. So, talagang China ROM lang yung pwede nyong kunin. And this one has region lock. So, kailangan nyo ipa-unlock yung region lock niya. And pwede nyo ipagawa yan sa Shandy Masangkay. Meron po yata silang stock doon. And tutulungan nila kayo na i-unlock yun. And also, pwede nyong bilhin dyan sa link sa description box. I-message nyo lang po yung seller na gusto nyong ipa-unlock mismo yung device para magamit nyo dito sa Philippines. And finally, para sa 20,000 peso price range, marirecommend ko pa rin sa inyo hanggang ngayon yung OnePlus Ace. This one is a legendary device dahil marami sa inyo nakabili nito and sobrang good yung experience nyo with the OnePlus Ace. Number one, napaganda ng performance, Dimensity 8100. Number two, yung Oxygen OS niya, very smooth. Yung display niya, maganda. It charges really fast and sobrang solid lang talaga yung overall experience na makukuha nyo with the OnePlus A. So, until now, this is still something that I would highly recommend sa inyo kung gusto nyo ng device na smooth overall na ang problema lang is naka Widevine Level 3 and wala siyang local warranty. So, that's it. Now, gusto ko sana mag-skip sa 30,000 peso price range na devices pero meron kasi ako isang phone at the 25,000 peso price range na marirecommend sa inyo and this is it. The Xiaomi CV2. So, sobrang solid ng device ito guys. Kung camera ang habol nyo sa isang device, man, one of the best na nakuha ko at the 20,000 peso price range or under 25,000 peso price range. Naka Sony IMX800, naka MediaTek Dimensity 8200 na solid din yung performance so far. Pero take note, I wouldn't recommend this for hardcore gaming kasi makikita nyo sa profile niya, it's very slim and I highly doubt na maganda yung thermals nito pagdating sa hardcore gaming. So, for casual gaming, okay lang. Konting Mobile Legends, konting Call of Duty Mobile, and even Genshin Impact, kaya naman nito. But I wouldn't recommend long hours of gaming on this device. This is more for camera-centric people. Gusto lang talaga nila ng magandang selfie as well. Nako, popogi at gaganda po kayo sa cellphone na to. 
This is one of the best na recommendations ko. Kung selfie cam ang habol nyo na gaganda at popogi kayo, panahalo to. Now, i-recommend ko din sana yung Samsung Galaxy A54 pero hindi ko pa na re review mismo. And also, I hesitate to recommend it as well dahil naka-Exynos chipset yon. So kung gusto nyo mapanood yung review natin nun, gagawan ko po soon. Abangan nyo lang po dito sa channel. But for now, hindi ko muna siya isasali dito sa listahan natin. Now, let's go naman sa 30,000 peso price range and below. So, Medyo mahirap yung bakbakan dito, no? So, officially, yung pwede nyo makuha dito sa Philippines ay dalawa. Yung Xiaomi 12T and the Poco F5 Pro. Alin sa dalawang yan ang mas ire-recommend ko sa inyo? I would go with the Poco F5 Pro na naka-Snapdragon 8 Plus Gen 1 over the Dimensity 8100 chipset. Better overall lang talaga yung performance ng Snapdragon 8 Plus Gen 1. And also, in my testing, better overall yung camera quality ng Poco F5 Pro. So, kailangan nyo lang balance yan sa dalawang yan. Although guys, meron pala akong narinig na rumor na merong green line issue yung mga Xiaomi 12T. Kung ako sa inyo, kung kinukonsider nyo yung Xiaomi 12T, I would be cautious. I would search for Facebook groups muna and make sure na nasold na tong issue na to kasi nakikita ko may mga rampant na reporting na merong green line issue yung mga Xiaomi 12T nila. So take this with a grain of salt. Do your research and for now, siguro mas marerecommend ko na lang talaga para sa inyo yung Poco F5 Pro. Now, kung gusto nyo ng alternatives, I will give you some. But these are China ROM devices. Wala po silang official warranty dito sa Philippines. Let's start with the best alternative. This is the Realme GT Neo 5 na magiging GT3 in the global version. Pero hindi natin sure kung dadating sa Philippines. So kung gusto nyo mabili ito, dyan nyo lang po makukuha yan sa link sa description box. Now itong version na nasa akin, merong 1TB of storage ang lala. Of course, nakuha ko to over 30,000 pesos. Pero yung lower variant nito is worth under 30,000 pesos. And ito guys, yung charging speed nito, 240 watts. 10 minutes lang tapos ka na mag full charge ng phone na to. Ito yung best na alternative ko para sa inyo kung ayaw nyo ng Poco. Grabe, sobrang sulit. But take note, naka-region lock din po ito. So you will have to ask the seller dyan sa description box na ipa-unlock yung device nyo. Pero it's for free naman. Itong sa akin, binihiran ko for $27 para ako mismo yung mag-unlock just to test it. Pero ayun nga, sabi ng seller sa akin, eh, pwede naman nilang i-unlock themselves. Now, another alternative guys is the OnePlus Nord 3 na lalabas ngayon July 5 or July 6. So this one has 16 gigabytes of RAM and 256 gigabytes of storage. This is basically the OnePlus Ace 2V. So kung napanood nyo na yung review natin noon, alam nyo rin kung ano yung asahan doon. But this one has a better camera setup dahil meron na tong Sony IMX890. And makikita nyo yan sa review natin ng OnePlus Nord 3 na ililink ko rin dyan. So panoorin nyo muna yan para magkaroon kayo ng idea about the OnePlus Nord 3. And this will come in the Philippines at around 29,990 pesos. Merong Dimensity 9000 na chipset. This is a flagship chipset coming from MediaTek. And solid yung performance overall. This is a great alternative. Lalo na para sa gusto talaga ng very smooth na UI na walang issue. Okay, so that's a wrap para sa 30,000 peso price range. Now, what if gusto nyo talagang gumastos pa ng sobra without any budget limits na? So, ano ba yung dapat na piliin nyo? Kasi marami rin tayong choices from different brands. So, merong Moto X40 na hindi officially released least dito sa Philippines which I hope to review soon and then meron tayong OnePlus 11 meron tayong Xiaomi 13 series na merong 13 na regular and 13 Pro meron din tayong Samsung S23 series and meron tayong iPhone 14 series sobrang daming choices and of course I almost forgot meron na rin tayong Huawei Mate 50 Pro and Huawei P60 Pro alin pa dyan ang dapat nyong piliin well for camera conscious people Number one sa choices natin ngayon is the Huawei P60 Pro na hopefully ma-review rin natin dito sa channel but that is something that I've seen with my own eyes na sobrang ganda talaga ng mga photos na nakukuha niya. So walang pagdududa sa akin guys, it's the best camera phone you can get right now. Now the only downside of course is wala siyang native Google services na built-in talaga sa device. So kung sanay kayo na gumamit ng Google devices or umaasa kayo sa Google services palagi, well, medyo mag adjust kayo 
And kahit na sabihin natin na may mga workaround para ma-install yung Google Apps, it's still not a perfect workaround. Mas maganda pa rin talaga na meron tayong native apps. Now, if gusto mo talaga na merong Google Apps, you can consider the Xiaomi 13 series na di hamak na mas mura sa S23 series na Samsung. Now, the downside pag pinili mo naman yung Xiaomi is medyo buggy yung UI niya. And then number two, hindi pa perfect talaga yung image processing ng Xiaomi but they're getting there. Siguro mamamangha kayo. Yung performance pare-pareho na halos kasi naka-flagship chipsets yung mga phones na nandito sa price range ito. Magkakatalo na lang talaga sa camera and sa quality na pwede nyong makuha sa mga cameras na ito. And meron ng Leica branding itong Xiaomi Mi 13 series. So, medyo expect nyo na magmamahal talaga. Tsaka yung image processing niya, siguro sabihin natin one level down from Samsung. So, mas maganda pa rin para sa akin yung Samsung devices kung sakaling gusto nyo ng sobrang ganda na camera. But, kung limited yung budget nyo pagdating sa isang flagship device, the Xiaomi 13 series is also a good alternative. Kung hindi nyo na kayang dagdagan pa or hindi nyo na ma-justify yung paggastos nyo sa isang Samsung device. And also guys, gusto ko rin palang idagdag dito yung Google Pixel series, yung Pixel 7 and Pixel 7 Pro. Napakagandang alternatibo kung naghahanap kayo ng magandang camera at over 30,000 peso na price range. Merong 5 times optical zoom yung Pro version and naka Tensor G2 na yung gamit nila ng chipset which is supposedly a little bit better than the first generation ng Tensor chipset. The only complaint I have for Google Pixel phones in general, number one, yung battery life and number two, yung charging speed. Napakabagal. Hopefully, mag-improve to sa future iterations ng mga phones nila. And finally, kung may unlimited budget ka, it's a choice between the iPhone 14 series and the S23 series ng Samsung. Which one should you choose? It all depends kung ano yung hanap nyo sa isang device. Kung gusto nyo pa rin mag-stick sa Android ecosystem, gusto nyo ng maximum customization, magandang camera, magandang video, and overall better camera package, go with the S23 Ultra dahil meron tong 10 times optical zoom which the iPhone doesn't have. And then meron din tayong S Pen with the S23 Ultra. So kung gusto nyo ng better value, I would say makakakuha kayo ng better value with the Samsung S23 Ultra. However, para naman dun sa may extra budget pa talaga at gusto talaga yung simple lang na phone that works, walang halos bugs sa system nila, hindi nyo naman kailangan ng sobrang taas na RAM dahil hindi naman kailangan ng mataas na RAM pagdating sa iOS. And also, marami rin kayong Apple devices or meron na kayong experience with the iOS ecosystem, well, of course, it's a no-brainer. Go for the iPhone. It's still one of the best phone experiences that you can have. Sobrang simple lang. Everything just works. And basic na basic yung phone na to. Walang fancy schmancy, hindi kayo malilito dahil madali lang po talagang gamitin yung iPhone. Pagdating sa camera, point and shoot lang. Wala gaanong options sa menu ng isang iPhone compared sa Android devices na meron ka pang pro mode na pwede mo talagang itagol lahat ng manual na settings sa isang camera ng Android device. So balansehin nyo lang talaga kung ano yung gusto nyo makuha sa mga devices nyo and mapipili nyo na kung ano yung phone na dapat sa nyo. Para naman sa mga hard Hardcore gamers, ano nga bang phone ang mare-recommend ko kung budget is not an issue? Number one sa mare-recommend ko is the Red Magic 8 Pro. Pero guys, bago kayo bumili ng Red Magic 8 Pro, maybe dapat hintayin nyo rin yung palabas pa lang na Red Magic 8S na series nila. So abangan nyo rin yun kasi for sure, eh, good value din ang ipuprovide sa atin ng Red Magic. And also, this one. The ROG 7 and maybe the ROG 7 Ultimate na i-review pa lang natin dito sa channel but I already know from my initial impressions on this one, sobrang solid ng phone na to and asahan nyo na bakbakan na gaming ay papakita ko sa inyo with this device. So yun po guys ang best smartphone recommendations ko para sa inyo for mid-year of 2023. Abangan nyo magkakaroon pa tayo ng update nito later on in the year. Of course, pag mas marami pang lumabas ng mga phones but for now maasahan nyo na yung mga phones na binanggit ko sa video na to ay highly recommended by Pinoy Tech Dad na test ko mismo or kung hindi man tiwala ako na maganda yung performance Niyan. So lahat po ng links nandiyan sa description box and hopefully nakatulong tong video na to sa inyo para makapag-decide kung ano nga bang phone ang dapat niyong piliin ngayong 2023. At kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. 
kita kita ulit tayo.